అందరికీ నమస్కారం ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభించే ముందు గురువు గారు పత్రి గారికి ఒక్కసారి మనం ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ కార్యక్రమం ప్రారంభిద్దాం గత పన్నెండు పదమూడు ఎపిసోడ్స్ నుంచి ధ్యానం మీదే మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఎన్నో రకాలుగా చెప్పుకుంటున్నాం ఎన్నో వివరణలు విశ్లేషణలు మనం తీసుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఎంత లోతుగా మనం తెలుసుకుంటే ధ్యానం గురించి ధ్యానంలో మనం అంత పురోగతి సాధిస్తాం లాభాలు పొందుతాం ఏమీ తెలియకుండా ఊరికే గుడ్డిగా కళ్ళు మూసుకుని శ్వాసను గమనించి నేను ధ్యానం చేసేస్తున్నాను నాకు అది రావట్లేదు ఇది రావట్లేదు అంటే ఏమి ప్రయత్నం లేదు మనం ఏ పని చేస్తామో దాని మీద ముందు అవగాహన మనకు ఉండాలి ఎంత అవగాహన ఉంటే దాని మీద అంత ఫలితం మనం పొందచ్చు ఏ అవగాహన లేకుండా చేయకూడదు మరి ఇన్ని లాభాలు ఉన్నాయని చెప్తున్నప్పుడు మరి దాని గురించి కొంతైనా మనం అవగాహన చేసుకోవాలి ఊరికి ఏదో ఎక్కడో వినేసి నేను కళ్ళు మూసుకుని శ్వాసను గమనిస్తున్నాను నాకు అది లేదు ఇది లేదు అంటే ఉపయోగం లేదు అంచేత చాలా గొప్పదని మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మనం గమనిస్తే మరి మన పిఎంసిలో ఈ ధ్యానం గురించే ఎంతో మంది ఎన్నో రకాలుగా చెప్తున్నారు అంటే ఎంత చెప్తున్నారు పత్రి గారు కూడా అలా చెప్తూనే ఉన్నారు మరి నేను కూడా ఎన్నో రకాలైనటువంటి టాపిక్స్ అన్నీ ఏ టాపిక్ ఎత్తుకున్నా ధ్యానం వల్ల లాభాలే చివరికి మనకి ఏ సమస్య తీసుకున్నా ఏది తీసుకున్నా ధ్యానం వల్లనే అది సాధ్యమవుతుంది అని చెప్పి మనం చెప్పుకుంటున్నాం మరి అలాంటిది మరి ఈ ధ్యానం గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఎంత లోతుగా అవగాహన చేసుకుంటే మరి నేనైనా సరే మొదట్లో ధ్యానం చేశాను చేసినప్పుడు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి కంట్రోల్ కాని సొగురు కంట్రోల్ అయ్యింది అంతేకాదు మరి యోగా కూడా చేశాను ఆసనాలు ఎనిమిదేళ్ళు చేశాను అక్కడ కూడా అంత కంట్రోల్ కాలేదు మధ్యలో ఆసనాలు మానేస్తే మళ్ళీ మొదలుకు వచ్చేది అలాంటిది ఈ ధ్యానం చేస్తే ఆ రకంగా రావడం నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది ఏంటి కళ్ళు మూసి కూర్చోవడంలో ఏముంది ఎలాగ ఎన్ని మార్పులు వస్తున్నాయి ఈ లాభాలు ఎలా జరుగుతాయి అన్నది నాకు సందేహం వచ్చి బాగా స్టడీ చేశాను పత్రి గారు చెప్పేవన్నీ చాలాసార్లు విన్నాను నేను ఆయన ఆనాపానసతి అని మరి ఒక పుస్తకం రాయడము అప్పుడు సీడీలో చెప్పడము జరిగింది దాన్ని చాలాసార్లు విన్నాను తర్వాత ధ్యానం వల్ల లాభాలు అన్నారు అది చదివాను చాలాసార్లు ధ్యాన అనుభవాలు అన్నారు అది చదివాను అవి కాకుండా ఇంకా ముప్పై నలభై పుస్తకాలు రాశారు అవన్నీ కూడా నేను చదివాను ఎన్ని చదవడం వల్ల నాకు బాగా అవగాహన కలిగింది ధ్యానంలో అసలు ఏంటి కళ్ళు మూసుకుంటే ఏంటి అన్న దాని మీద బాగా స్టడీ చేశాను చాలా మార్పులు జరుగుతాయి చాలా లాభాలు కలుగుతాయి అది ధ్యానం వల్లనే సాధ్యం అన్నది నేను తెలుసుకోగలిగాను ఆ విషయాలనే నేను ఇప్పుడు వివరించడం జరుగుతుంది ఈ ఎపిసోడ్లు అన్నింటిలోనూ కూడా అంతేకాదు నేను చాలా గ్రామాలు ఇంచుమించు చాలా రాష్ట్రాలే తిరిగాను కొన్ని దేశాలు కూడా తిరిగాను నేను ఇలా తిరిగి ధ్యానం గురించి చెప్తూ ఉంటే ఎంతో మంది ఎన్నో ప్రశ్నలు వేసేవాడు అప్పుడు సహజంగా నేను చెప్పగలిగే వాటికి నేను చెప్పేవాడిని ఒకవేళ ఏదైనా నాకు సందేహాస్పదంగా ఉంటే నేను చెప్పే దాంట్లో నేను దాని మీద అధ్యయనం కూడా మళ్ళీ చేసేవాడిని 
మళ్ళా పత్రికారి తిరగేయడమో పుస్తకాలు తిరగేయడమో ఏదో చేసి అలా అవగాహన చేసుకున్నారు అలా అవగాహన చేసుకున్న దాని గురించి నేను పుస్తకాల రూపంలో కూడా రాయడం జరిగింది అంచేత ఊరికే సింపుల్గా తీసుకోకూడదు చాలా ఉంది చాలా మనం గమనించుకోవాలి మనం చాలా విషయాలు తెలుసుకోవాలి ఎంత తెలుసుకుని ఎంత అధ్యయనం చేస్తే ఖచ్చితంగా మనం అన్ని లాభాలు పొందుతాం అని చేత ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఈ ధ్యానంలో మనం గమనించినట్లయితే ధ్యానం మనసుకు సంబంధించింది అని మనకు అర్థమవుతుంది ధ్యానం అన్నది శరీరానికి సంబంధించింది కాదు శరీరం యొక్క ప్రస్తావన దీంట్లో ఏం లేదు అంత మనసుకు సంబంధించింది శరీరంలో కూడా పెద్ద మార్పులు మనకేం కనిపించవు కానీ అంతర్గతంగా ఉన్నటువంటి మనసులో అనేక మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి అని చేత ఏంటంటే పత్రి గారు కూడా చెప్తూ ఉంటారు శరీరాన్ని ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉంచుకో అంటారు దీనికి ఏమీ నియమాలు ఏం లేవు చాలామంది ఏంటంటే వెన్నెముక నిటారుగా పెట్టాలని తలకాయ నిటారుగా పెట్టాలని తల వంగకూడదని ఇలా రకరకాలుగా చెప్తూ ఉంటారు పత్రి గారు ఏమీ అవసరం లేదని చెప్తారు ఆయన ఎంతసేపు ఏమంటారంటే స్థిర సుఖాసనం అంటారు నువ్వు స్థిరంగా కూర్చోగలిగింది సుఖంగా కూర్చోగలిగిన ఆసనం ఏదైనా పర్లా కింద కూర్చోవాలంటే కింద కూర్చో కాళ్ళు చాపుకోవాలంటే కాళ్ళు చాపుకో కుర్చీలో కూర్చో సోఫాలో కూర్చో మంచం మీద కూర్చో ఎక్కడైనా కూర్చో కానీ కాళ్ళు క్రాస్ చేసుకో వేళల్లో వెళ్ళి పెట్టుకో అది పత్రి గారు చెప్పేది ఆ రకంగా మనం ఫ్రీగా కూర్చోవచ్చు అప్పుడు శరీరం యొక్క ప్రస్తావన ఏమీ లేదు మనకి అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే కళ్ళు మూసుకోగానే ఆలోచనలు వస్తాయి అలా కూర్చుని అప్పుడు మనం ఆలోచనలు కట్ చేస్తాం శ్వాస మీద పెడుతూ ఉంటాం ఇలా పెట్టినప్పుడు ఈ మనసు ఏం చేస్తుందంటే ఇంకో ఆలోచనలోకి వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళా గమనించి కట్ చేస్తాం మళ్ళా శ్వాస మీద పెడతాం ఇలా చూస్తూ ఉంటే ఎన్నిసార్లు మనం శ్వాస మీదకి వచ్చినా మళ్ళా మనసు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అది ఒక రకంగా మనం చెప్పినట్టు వెందవు మన అదుపులో ఉండదు చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఏం చేత అంటే పులి వెళ్ళిపోవచ్చు ఏ ఆలోచనలోకో ఆ మనసు కానీ బాధ కలిగించే ఆలోచనల మీదకే వెళ్తూ ఉంటుంది అవన్నీ గుర్తొస్తూ ఉంటాయి మనం ఎలా కూర్చోగలుగుతాం చాలా ఇబ్బంది పడతాం కళ్ళు ముయ్యాలని అనిపించదు కళ్ళు తెరిచేస్తూ ఉంటాం ఎప్పుడూ లేని అర్జెంట్ పని కాయిందా చెప్తూ ఉంటుంది కళ్ళు తెరిచాక మళ్ళీ అది అర్జెంట్ అవ్వదు ఇలా ఉంటుంది మన పని ఒక రకంగా చూస్తే ధ్యానం అంటే మనసును అదుపు చేయడము అన్నట్టుగానే అనిపిస్తుంది మనకి కోతి ఒక చెట్టు మీదకి నుంచి ఇంకో చెట్టు మీదకి ఒక కొమ్మ నుంచి ఇంకో కొమ్మ మీదకి ఎలా గంతులు వేస్తూ ఉంటుందో ఈ మనసు కూడా ఒక ఆలోచనలోంచి ఇంకో ఆలోచనలోకి ఇంకో ఆలోచనలోంచి ఇంకో ఆలోచనలోకి ఇలా అటు ఇటు అటు ఇటు ఊగిసలాడుతూ ఉంటుంది అటువంటి మనసును అదుపు చేయడానికి చేసే ప్రయత్నమే ఈ శ్వాస మీద ధ్యాస అంచేత ఒక రకంగా చూస్తే మనసును అదుపు చేయడం చాలా కష్టమని అనిపిస్తుంది కారణం ఏంటంటే ఏదైనా మన అదుపులోకి వస్తుంది కానీ మనసు మటుకు మనం చెప్పినట్టు ఎందో కానీ ఎవరైతే ఇది సాధిస్తారో వాళ్ళ సమస్తాన్ని సాధించినట్టే అందుకే అంటారు ప్రపంచాన్ని జయించిన వాడి కంటే మనసుని జయించిన వాడు గొప్పవాడని అందుకే పత్రి గారు మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తూ ఉంటారు అలెగ్జాండర్ 
ఎన్నో దేశాలు చేయించి సంపదలన్నీ కొల్లగొట్టుకుని రథాల మీద ఏనుగుల మీద వాటి మీద వేసి తన రాజ్యాన్ని బయలుదేరుతున్నాడు దారిలో ఒక ఒక దేశంలో ఏమిటి విశేషాలంటే ఎవరో గొప్పవాడు ఉన్నారని అందరూ చెప్పుకుంటారు ఎవరు ఆయన అంటే చెప్తారు వాళ్ళు అక్కడ సైనికులు వాళ్ళు మంత్రి వాళ్ళు వాడిని రమ్మంటే ఆయన రాడండి అన్నారు ఎందుకు రాడు అని చెప్పి గట్టిగా అడిగి చివరికి తానే వెళ్తాడు అక్కడ ఏమయ్య నీదో గొప్పది అనమాట ఏంటి నీ గురించి చాలా గొప్పగా చెప్తున్నారు అసలు నీ గురించి నువ్వు చెప్పాను నేను ఈ ప్రపంచానికే చక్రవర్తి నేను ఎన్నో దేశాలు జయించాను ఎంతో సైన్యం నాకు ఉంది ఎంతో సంపదలు ఉన్నాయి అని ఏం చేస్తావు ఆయన్ని ఇవన్నీ తీసుకుని నేను నా దేశానికి వెళ్ళి అనుభవిస్తాను అన్నాడు అప్పుడు ఆయన అన్నాడు అసలు నువ్వు ఆ దేశం దాకా వెళ్తే కదా అన్నాడు వాడు ఆశ్చర్యపోయాడు కానీ చూస్తే అలెగ్జాండర్ ఎంతో ఆవేదనతో అశాంతితో ఉన్నాడు ఏమీ లేని ఆ డయోజినిస్ చాలా ప్రశాంతంగా ఆనందంగా ఉన్నాడు కారణం ఏంటి అంటే అలెగ్జాండరు ప్రపంచాన్ని జయించాడు కానీ ఆ డయోజినిస్ మనసును జయించాడు అందుకే ఏమంటారంటే ప్రపంచాన్ని జయించిన వాడి కంటే మనసును జయించిన వాడే గొప్పవాడు చివరిగా డయోజినిస్ అన్నట్టుగానే అలెగ్జాండరు తన దేశానికి చేరుకునే లోపలోనే జబ్బు చేసి మార్గ మధ్యంలోనే మరణించడం జరిగింది అంచేత ఈ మనసును అదుపు చేయడం అన్నది చాలా చాలా కష్టం అన్న విషయం ప్రతి ఒక్కరూ అర్థం చేసుకోవాలి అందుకే ధ్యానం అందరికీ కష్టం అనిపిస్తుంది నిజంగా ధ్యానం చేయడం చాలా తేలికపోతే ప్రతి ఒక్కరు ధ్యానంలోకి వచ్చేది భోజనం చేయడం తేలికే కానీ ధ్యానం చేయడం చాలా కష్టం అంచేత మరి అటువంటి మనసు అదుపులోకి వస్తేనే అంటే ఆలోచనలు ఆగితేనే ధ్యానంలో మనకు వచ్చే లాభాలు మరి ఆ మనసు అదుపు చేయలేకపోతే ఆలోచన లాగపోతే మనం ఎంతసేపు కూర్చున్నా అది వృధా అవుతుంది అంచేత మరి ఆ ప్రయత్నమే మనం చేయాలి ఆ ప్రయత్నంలో భాగం మనకి పత్రి గారు ఈ శ్వాస్మే ధ్యాస అన్నది మనకి ఇవ్వడం జరిగింది దీనితో ఎంతోమంది మనసును అదుపు చేసుకోగలిగారు వేల మంది కాదు లక్షల మంది అంచేత ఇది కొంచెం కొత్తగా వచ్చేవాళ్ళు చాలా కష్టంగానే అనిపిస్తుంది అంచేత ఏంటి అంటే ఇది మనం ఇప్పుడు చెప్పేది కాదు ఇప్పుడు చూసేది కూడా కాదు ఎప్పుడో ఇంతకుముందు యుగంలోనే మరి ఈ భగవద్గీత బోధ చేసేటప్పుడు అర్జునుడు కృష్ణునితో అన్నాడు ఆయన ఏమన్నాడంటే ఆరో అధ్యాయంలో ముప్పై నాలుగో శ్లోకం ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుల వారు అర్జునుని యోగి అవ్వమని చెప్పారు ధ్యాన యోగి కా అన్నారు అంటే ధ్యానం చేయమన్నారు కారణం ఏంటంటే అన్నిటికంటే ధ్యానం గొప్పది కాబట్టి అంతకు మించింది ఏది లేదని చెప్పారు తపస్విభ్యోధికో యోగి జ్ఞానిభ్యో మతోధిక కర్మభ్యోధికో యోగి తస్మాత్ యోగి భవ అర్జున జప తపాలు కంటే జ్ఞానం కంటే అన్నిటికంటే కూడా మరి మరి యోగి గొప్పవాడు పుస్తక జ్ఞానం ఉన్నవాడి కంటే ఇలాగ నిత్య నైమిత్తిక కర్మలు కర్మలు చేసేవాడి కంటే కూడా యోగి గొప్పవాడు అని ఆయన చెప్పడం జరిగింది అంటే జప తపాలు అంటే జపాలు చేసేవాళ్ళు శరీరాన్ని తప్పింప చేసుకునేవాళ్ళు వాళ్ళ కంటే కూడా పుస్తక జ్ఞానం పండిత జ్ఞానం కంటే కూడా 
ధ్యానం చేసే యోగి గొప్పవాడు అన్నాడు ఆయన అలాగే నిత్య నైమిత్తిక కర్మలు సంధ్యావందనం అనుష్ఠానం సూర్య నమస్కారాలు ఇలాంటివన్నీ చేసేవాళ్ళ కంటే కూడా మరి యజ్ఞ యాగాది కర్మలు చేసేవాళ్ళ కంటే కూడా ధ్యానం చేసే యోగి గొప్పవాడు అని చేత నువ్వు యోగి కా అని చెప్పాడు అప్పుడు అర్జెంట్ అన్నాడు ఈ ఆరో అధ్యాయం ముప్పై నాలుగు శ్లోకం ఏమన్నాడంటే చంచలం హి మనహ కృష్ణ ప్రమాది బల వృద్ధుడం తశ్యాహం నిగ్రహం అనే వాయోరివ సుదుష్కరం అంటే కృష్ణ మనసు చంచలమైనది చాలా క్షోభాన్ని కలగజేస్తూ బలవంతమైనది దృఢమైనది అట్టి దానిని నిగ్రహించడం గాలిని అణచిపెట్టినంత కష్ట సాధ్యమైనదని నేను భావిస్తున్నాను అని చెప్పి చెప్పాడు చాలా కష్టం అన్నాడు గాలిని అదుపు చేయడం ఎంత కష్టమో మనసును అదుపు చేయడం కూడా అంతే కష్టంగా ఉంది అని చెప్పి చెప్పాడు అప్పుడు ఆరో అధ్యాయం ముప్పై ఐదో శ్లోకంలో శ్రీకృష్ణుల వారు ఈ రకంగా సమాధానం ఇచ్చారు అసంశయం మహాబాహు మనో దుర్నిగ్రహం చలం అభ్యాసైన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేణ చ గృహ్యతే అని చెప్పారండి అంటే గొప్ప బాహువులు కల ఓ అర్జున మనసును నిగ్రహించడం కష్టమే మరియు అది చంచలమైనది దీంట్లో ఎలాంటి సందేహం లేదు కానీ అభ్యాసము చేత వైరాగ్యం చేత ఆ మనసును నిగ్రహించవచ్చును అని చెప్పి శ్రీకృష్ణుల వారు చెప్పడం జరిగింది అభ్యాసం చేత వైరాగ్యం చేత ఆ మనసును నిగ్రహించవచ్చును అని శ్రీకృష్ణుల వారు భగవద్గీతలో తెలియజేయడం జరిగింది అభ్యాసం అంటే మరి మనకి పత్రి గారు చెప్తూనూ ఉన్నారు శ్వాస మీద ధ్యాస ఉంచుతూ మరి అనునిత్య ధ్యానం చెయ్యాలి వీరైనంత ఎక్కువసేపు చెయ్యాలి చాలా చాలా విషయాలు చెప్పుకున్నాం అంత ముందు మనం ఎపిసోడ్లో ఖాళీ దొరికితే చేయాలి అలాగా ప్రతిరోజు మనం చేస్తూ ఉంటే ఖచ్చితంగా మనసు మన అదుపులోకి వస్తుంది అని మనం చెప్పుకున్నాం అని చేత ఏదో ఒకసారి కూర్చుంటే ఏం లాభం లాభం మనసు మన అదుపులోకి రాదు కానీ చెయ్యిగా చెయ్యిగా కృషి చెయ్యిగా చెయ్యిగా సాధన చెయ్యిగా చెయ్యిగా ఖచ్చితంగా వచ్చి తీరుతుంది సాధించి తీరుతాం ఎంతోమంది యోగులు సాధించారు మనం ఎందుకు సాధించలేదు పత్రి గారు అంటూ ఉంటారు కదా ఒక మానవుడు ఒకటి సాధించగలిగితే ఏ మానవుడైనా దాన్ని ఖచ్చితంగా సాధిస్తాడు అలా ఎంతోమంది సాధించినటువంటి దీన్ని మనం ఎందుకు సాధించరా అంచేత అభ్యాసం ద్వారా మనం సాధించవచ్చు అన్నది మనం తెలుసుకోవాలి నిరుత్సాహపడకూడదు కంగారు పడవలసిన పని లేదు ఓ ఆలోచనలు వచ్చేస్తున్నాయని చెప్పి మనమేమీ బాధపడవలసిన పని లేదు చెయ్యిగా చెయ్యిగా అదే మన అదుపులోకి వస్తుంది అని చేత ఏదేనని ఎంత గరుకురాయినా సరే రాయిగా రాయిగా నునుపు తేలినట్టు మనసు కూడా మనం శ్వాస మీద ధ్యాస ఉంచగా ఉంచగా మెల్లిగా మన అదుపులోకి వస్తుంది ప్రయత్నం చేస్తే ఏది సాధించలేడు మానవుడు అంచేత ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోవాలి అంచేత అభ్యాసం అన్నది చేస్తూ ఆ వైరాగ్యం కూడా 
కలిగి ఉండాలి అని శ్రీకృష్ణుల వారు చెప్పడం జరిగింది అంచేత ధ్యానం కనుక బాగా కుదరాలంటే మనసు మన అదుపులోకి రావాలంటే ఈ వైరాగ్యం కూడా అవసరమే అని మనం తెలుసుకోవాలి వైరాగ్యం అంటే అన్నిటినీ వదిలివేయడం కాదు అన్నిటినీ వదిలేసి ఎక్కడకో హిమాలయాలకు ఆశ్రమాలకు అరణ్యాలకు వెళ్ళిపోవడం కాదు వైరాగ్యం అంటే అన్నిటి మీద ఉన్న మమకారం వదిలేయడం అంటే సంసారం చేయవచ్చు సంసార సుఖాలు అనుభవించవచ్చు కానీ సంసారం మీద ఉన్న మమకారం వదలాలి అంటే భార్యతో భర్తతో ఉండవచ్చు వారి మీద మమకారం వదలాలి అలాగే ధనాన్ని సంపాదించుకోవచ్చు ఆ ధనం మీద మమకారం వదిలేయాలి అంటే ఆ భార్యకు కానీ భర్త కానీ ఆ పిల్లలకు కానీ వాళ్ళతో మనం సంసారం చేసుకుంటూ ఉంటాం వాళ్ళకి ఏదైనా అవుతే వెలవెల్లి ఆడిపోకూడదు వాళ్ళకి కావలసినటువంటి సపర్యలు చేయండి వారి బాధ్యత తీసుకోండి అన్ని ఉపచారాలు చేయండి అంతేకాని ఏడుస్తూ కూర్చోకూడదు ఇంకా నా జీవితం వేస్ట్ అనుకోకూడదు ఇవన్నీ మీరు భావించి విలవెల్లి ఆడిపోతే మీకు మమకారం ఉన్నట్టు కానీ వాళ్ళతో ఉంటున్న వాళ్ళకి ఏదైనా అయినా మీరు దాని గురించి బాధపడకుండా మీరు చేయవలసినటువంటి సేవలు వాళ్ళకి చేస్తే అప్పుడు మీకు మమకారం లేనట్లెక్క అలాగే ధనం మీద మమకారం ఉండకూడదు ఎప్పుడైతే ధనం మీద మమకారం లేదు మీరు సంపాదించవచ్చు ధర్మయుక్తంగా ధర్మంగా సంపాదించండి దాని మీద మమకారం ఉంటే అధర్మంగా అన్యాయంగా అక్రమంగా సంపాదిస్తారు తర్వాత దాని ఫలితం ఆర్థికంగా ఎన్నో ఇబ్బందుల్లో పడతారు ఇంతకన్నా ఎక్కువ బాధ పడవలసి వస్తుంది అని చేత ఏమిటి అంటే వైరాగ్యము అంటే మమకారం లేకపోవడం వాటిని వదిలిపెట్టి దూరంగా వెళ్ళిపోవడం కాదు అని చేత వారి మీద మమకారం వదలాలి మరి ఎప్పుడైతే మనం ఇలా చేస్తామో అప్పుడు మనం తప్పులు కానీ పాపాలు కానీ చెయ్యం వారి కోసం ఇలాంటివి చేసి భవిష్యత్తులో కష్టాలు తెచ్చుకోం అని చేత ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇబ్బంది వస్తే సాయం చేయండి అంతే తప్ప వారికి ఇబ్బంది వచ్చిందని మీరు విలవెల్లి ఆడిపోవడం కాదు అని చేత వారి కోసం తప్పులు చేయకూడదు ధర్మం తప్పకూడదు అని చేత ఈ రకంగా మనం జీవించినట్లయితే మమ్మకారం లేని వాళ్ళం అవుతాం అప్పుడు ఖచ్చితంగా ధర్మంగా జీవించి మనం జీవితంలో సాధించవలసింది సాధిస్తాం ఇలాంటి వైరాగ్యం వల్లే ఎవరైనా మనసును అదుపు చేసుకోగలరు అటువంటి వారికి ధ్యానం కూడా బాగా కుదురుతుంది అని చెప్పి తెలుసుకోవాలి అని చేత ఏమిటి అంటే శ్రీకృష్ణుల వారు ఉత్తిని చెప్పలేదు ఈ విషయం అభ్యాస వైరాగ్యాలు అని చేత ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ రెండు కూడా ఇంపార్టెంటే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ వారు చెప్పడము అంటే ఎంతో ముఖ్యమైతేనే ఆయన ఇవి రకంగా చెప్తారు ఈ రకంగా చెప్పడం జరిగింది అని చేత నిరంతరము అభ్యాసం చేయాలి దేని మీద మమకారం ఉండకుండా ఉండగలగాలి 
అప్పుడు మనుషులను మనం అదుపు చేసుకోవచ్చు అంతేకాదు భగవద్గీతలో ఇంకా ఏం చెప్పబడిందంటే మనసుని మన అదుపులోకి రావడానికి మధ్య మార్గం అవలంబించమన్నారు మధ్య మార్గం అవలంబించాలన్నారు ఏంటంటే ఎందుకు మధ్య మార్గం ఈ ధ్యానం బాగా కుదరాలన్నా మనసు మన అదుపులోకి రావాలన్నా ఇది తప్పనిసరిగా అవసరం బుద్ధుడు కూడా ఇదే బోధించాడు అంటే ఏ విషయంలోనైనా అతి పనికిరాదు ఆహార విషయాల్లో కానీ వ్యవహారంలో కానీ నిద్రలో కానీ ఆఖరికి ధ్యానం విషయంలో కానీ మధ్యస్థంగా ఉండాలి అంటే యుక్తంగా ఉండాలి అని చెప్పి బుద్ధుడు కూడా చెప్పడం జరిగింది ఈ విషయమే శ్రీకృష్ణుల వారు కూడా చెప్పడం జరిగింది ఏమిటంటే ఆరో అధ్యాయంలో ఏడో శ్లోకం మనం చూస్తే ఈ విషయం మనకు అర్థమవుతుంది యుక్తాహార విహారస్య యుక్త చేష్టస్య కర్మసు యుక్త సప్నావబోధస్య యోగో భవతి దుఃఖ ఆరో అధ్యాయంలో ఏడో శ్లోకం ఇది ఈ శ్లోకం మనకి ఇంతకుముందు పత్రి గారు ప్రతి రోజు వచ్చి రోజు చెప్పేటువంటి క్లాసుల్లో చాలా స్పష్టంగా మరి ఈ విషయమే చెప్పడం జరిగింది చాలా అవసరం మన ధ్యానులకే చెప్పడం జరిగింది కారణం ఏంటంటే ఇది అర్థం చేసుకుంటే ఎవరైనా సరే ఖచ్చితంగా ధ్యానంలో మంచి పురోగతి సాధిస్తారు ధ్యానులను ఉద్దేశించే ధ్యానులకే పిరమిడ్ మాస్టర్లకే పత్రి గారు మరి విషయాలు చెప్తున్నారని ఆయన చెప్పే ప్రతీదీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆయన చెప్పే ప్రతీదీ అర్థం చేసుకుని ఆచరణలో పెట్టుకుంటే ఖచ్చితంగా మంచి పురోగతి ఊరికే వాడెవడో వచ్చి ఏదో ఇస్తాడు వీడెవడో ఇస్తాడు లేకపోతే ఏదో ఆ సంకల్పం పెట్టుకుంటే అయిపోతుంది ఇవన్నీ కాదు మనం పత్రి గారు చెప్పే విషయాలు జాగ్రత్తగా వింటూ ఒకటికి రెండుసార్లు వినాలి ఒక్కసారితో అయిపోదు దాంట్లో ఉన్నటువంటి విషయాలను మనం గ్రహించి దానికి అనుగుణంగా మనం సాధన కొనసాగిస్తే ఖచ్చితంగా మనం ఎంతో పురోగతి సాధిస్తాం ఫలితాలు కూడా బాగా పొందుతాం అంచేత ఈ శ్లోకం యొక్క అర్థం ఏంటో మనం తెలుసుకుందాం ఏమిటంటే యుక్తమైన ఆహారం తీసుకునేవాడు యుక్తంగా విహారం అంటే అనుభవించేవాడు యుక్తమైన పనులు చేసేవాడు యుక్తమైనటువంటి నిద్ర కలవాడు అలాగే అవబోధశ అంటే దివ్య జ్ఞానం పత్రి గారు చెప్పారు ఎన్లైటైన్మెంట్ అని అటువంటి ధ్యానయోగి దుఃఖం నుంచి బయటపడతాడు అని కూడా చెప్పడం జరిగింది అలాంటి వాడు మనసును అదుపు చేసుకుంటాడు అపారమైనటువంటి బుద్ధిని పెంచుకుంటాడు జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకుంటాడు కర్మలన్నీ రహితం చేసుకుంటాడు మరి అటువంటి వాడు దుఃఖంలోంచి తేలిగ్గా బయటపడగలుగుతాడు అంచేత భగవద్గీతలో చెప్పింది సామాన్యమైంది కాదు ఆ విషయాలే ఏరి మనకి చెప్తారు పత్రి గారు పత్రి గారు చెప్పారు అంటే అది తిరుగు లేదు దాన్ని ఆచరించవలసింది మనకి గత మూడు నాలుగైదు మాసాల నుంచి ఎన్నో విషయాలు చెప్తున్నారు చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయాలు చెప్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరూ అయ్యి మళ్ళా మళ్ళా మనం వింటూ ఆచరించే ప్రయత్నం చేయాలి అలా చేస్తే ఎవరి జీవితమైనా ధన్యమవుతుంది అంచేత ఈ శ్లోకం ద్వారా ఇది చాలా ముఖ్యమైనది మనం తెలుసుకుని దాన్ని ఒక అర్థం మనం గ్రహించి ఆచరించే ప్రయత్నం చేయాలి అంచేత పత్రి గారు మనకు చాలా విఫలంగా వివరించారు ఊరికే మనం సింపుల్గా 
మళ్ళా ఇంకొక్కసారి చెప్పుకుందాం అని చేత ఎవరైతే దుఃఖం నుంచి బయటపడడానికి ధ్యానం చేస్తారో వాళ్ళు సరైన ఆహారం తీసుకోవాలి ముఖ్యంగా అంటే ఆకలి ఉన్నప్పుడే తినాలి అన్నారు పత్రి గారు ఎంత తినాలో అంతే తినాలి అతిగా తినకూడదు రుచిగా ఉందని బాగుందని ఇష్టమైందని అతిగా తినకూడదు ఎలాంటిది తినాలో అలాంటిదే తినాలన్నారు ఎలాంటిది తినడం అంటే మాంసాహారం తినకూడదు వెల్లుల్లిపాయలు అయ్యి వాడకూడదు ఇలాగ ధ్యానానికి లాభించే ఉపయోగపడే ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి అంటే సాత్వికమైన శాఖాహారం తీసుకోవాలి అలా ఇంకా కొన్ని విషయాలు పత్రిక మనకి ఈ విషయంలో చెప్పడం జరిగింది తాను ఒక్కడే తినడం కాదు తను తినేటప్పుడు అక్కడ ఎవరైనా ఉంటే వారితో పంచుకొని తినాలి అని చెప్తాడు పత్రిక అంటే ఎందుకు ఈ మాట అన్నారో అన్నదానికి మనం ఓ చిన్న కథ పత్రి గారు చెప్పారంటే చాలా ఉంటుంది అందులో అర్థం మనం మన ఇంట్లో మనం తింటాం పని వాళ్ళకి అలాగే మనం నలుగురిలో ఉన్నప్పుడు కూడా మనమే తిని ఎవరికి పెట్టకుండా మనం ఒక్కళ్ళమే తినడం కాదు పంచుకోవాలి సహజంగా పనివాళ్ళ విషయంలో చాలామంది అశ్రద్ధ నిర్లక్ష్యం చేస్తారు అలగి పెట్టేది ఏంటి అని చెప్పి తన పిల్లలు ఉంటే వారి పిల్లలకి పెట్టుకుంటారు ఆ పనివాడు కానీ పనివాళ్ళ పిల్లలు కానీ ఉంటే వాళ్ళకి ఏమి ఇవ్వరు ఏదో నామకా ఇస్తే ఇస్తారంతే తప్ప కొంతమంది అసలు పెట్టనే పెట్టరు అలా కాకుండా పత్రి గారు అన్నది ఏంటంటే మనం తినేటప్పుడు ఎవరైనా ఉంటే ఖచ్చితంగా వారికి కూడా మనం ఇవ్వాలి అని చెప్పి చెప్పారు ఎందుకంటే నేను ఒక విషయం ఒక సంఘటన గురించి చదవడం జరిగింది ఏమిటంటే కర్ణాటకలో రామ అవధూత అని చెప్పి ఒక అవధూత ఉండేవాడు ఆయన శిష్యులతో ముచ్చటిస్తూ ఒక చెట్టు కింద కూర్చున్నారు ఆయన అప్పుడు తన ఆశ్రమం దగ్గర కూర్చుని ఉండగా ఏం జరిగిందంటే ఎక్కడో దూరాన్ని నుంచి ఒక ఆవిడ తన పిల్లల్ని ఎత్తుకుని ముగ్గురో నలుగురో అన్న పిల్లల్ని తీసుకుని వచ్చింది ఆవిడని చూసినా పిల్లల్ని చూసినా వాళ్ళు కొన్ని రోజుల నుంచి ఆహారం లేదనేది అర్థమవుతుంది అంత ఇదిగా ఉన్నారు వాళ్ళ పరిస్థితి వాళ్ళ పరిస్థితి చూసి ఆ రామావదూత గారు శిష్యులకి ఏం చెప్పారంటే లోపల నుంచి భోజనం తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి పెట్టమన్నారు అలాగే వాళ్ళు ఆ భోజనం తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి పెడితే ఆ పిల్లలు ఆహారం మీద పడి తల్లిని కూడా తినవకుండా వాళ్ళే మొత్తం తినేశారు ఆ తల్లి ఉండమన్నా కూడా ఉండకుండా వాళ్ళే తినేశారు చివరికి ఆ తల్లికి లేకుండా చేశారు అది చూసి ఆ రామావదూత గారు తనలో తాను నవ్వుకుంటున్నారు నవ్వుకుంటుంటే శిష్యులకి ఆశ్చర్యం వేసి ఎందుకైనా ఇలా నవ్వుకుంటున్నారు ఏదో విశేషం ఉంటుంది అని ఆయన అడిగారు అయ్యా మీరు ఆ సంఘటన చూసి వాళ్ళని చూసి నవ్వుతున్నారు నవ్వుకుంటున్నారు ఎందుకో మాకు అర్థం కాలేదు కాస్త వివరిస్తారా అని చెప్పి అడిగారు అప్పుడు ఆయన వాళ్ళతో చెప్పారు ఏమని చెప్పారంటే బాబు ఆవిడ గత జన్మలో మైసూరు మహారాజు 
దాంట్లో ఆవిడ అక్కడ వాళ్ళ కుటుంబంలో ఉండేది ఆవిడ ఏం చేసేది అంటే రాజుగారి కథ ఎన్నో రకాలైనటువంటి పదార్థాలు పలహారాలు పళ్ళు ఫలాలు ఎన్నో ఉంటాయి ఎప్పుడూ కూడా ఆవిడ చుట్టూ ఎంతోమంది పరిచారకులు చలికత్తులు ఇలా ఉండేవారు వాళ్ళకి పెట్టకుండా వాళ్ళ ఎదురు ఉన్నాయని ఆవిడ తినేది ఆ ఫలితంగా ఇప్పుడు ఇలా జన్మ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది ఆ పిల్లలు ఎవరో కాదు ఆ పరిచారకులే ఆ రాజకుటుంబంలో ఆవిడే ఈవిడ అప్పుడు పెట్టకుండా తింది ఇప్పుడు వాళ్ళు ఈవిడ్ని తిన్నాకుండా ఆవిడ తింటుంది అని అప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమైంది అనమాట ఇది పత్రిగారి విషయం చెప్తూ ఉంటే నాకు ఈ కథ గుర్తుకొచ్చింది అని చేత ఇది సార్ చెప్పారు అంటే అందులో ఏదో ఒక అర్థం ఉంటుంది మనము ఆత్మలమే వాళ్ళు పని వాళ్ళు అవ్వచ్చు మనకి బయట వాళ్ళు అవ్వచ్చు వాళ్ళు ఆత్మలే అని చేత వాళ్ళని ఆకలితో ఉంచి వాళ్ళు ఎదురుకున్న మనం అనుభవించడం కాదు వాళ్ళతో మనం పంచుకుని తినాలి అందుకే పత్రి గారు ఆయన దగ్గరికి ఎవరైనా ఏదైనా పట్టుకొస్తే ఆయన తింటారని వెంటనే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ పనిచేస్తారని ఊరికే కొంచెం అందులో తీసుకుంటే తీసుకుంటారు లేకపోతే లేదు ఇది మీరు ఈసారి గమనించారు ఏదైనా సరే మీరు ఆయన దగ్గర పట్టుకెళ్తే సహజంగా మనకు ఎవరైనా ఇస్తే మనం తర్వాత సాహితీగా తినచ్చు అని దగ్గర పెట్టుకుంటాం మనం దాచుకుంటాం కానీ పత్రి గారు అలా చెయ్యరు అందరికీ అప్పటికప్పుడే పనిచేస్తారు అందుకే ఆయన అడగకుండా అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి మనం దాచుకుంటాం కాబట్టి అడిగినా ఇచ్చేవాడు ఉండదు అని చేత ఏంటంటే అలాగే మీరు పత్రి గారి ఇంటికి మనం వెళ్ళినా సరే మీరు గమనించినట్లయితే ఫస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళకి భోజనం పెట్టిస్తారు ఆయన ఆయన కూడా తినరు ముందు అందరూ భోజనం చేశాక తర్వాత ఆయన కొంచెం తీసుకుని తింటారు అని చేత మరి ఆహారం విషయంలో యుక్తాహారం అంటే ఇవన్నీ కూడా ఆలోచించారు మితంగా తినమని అది ఒక్కటే కాదు యుక్తాహారం ఇవన్నీ కూడా మనం గమనించాలి క్వాలిటీ క్వాంటిటీ అని కూడా చెప్పారు ఆయన క్వాలిటీ ఫుడ్ క్వాంటిటీ ఎటువంటి ఇది తినాలి ఎంత తినాలి అని చేత మనకు ఉన్న ఆహారం ఎవరైనా ఉంటే పంచుకొని తినాలి అంతేకాదు ఆయన ఇంకోటి కూడా చెప్పారు వృధా చేయకుండా తినాలి ఇది కూడా ముఖ్యమని చెప్పారు మనం కనుక పత్రి గారిని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆయన తినే ప్లేట్ ఎలా ఉంటుందంటే కడిగేసినట్టుగా ఉంటుంది ఆ ప్లేట్ తిన్నాక చూస్తే ఏంటి కడిగేశారా అని అంత శుభ్రంగా ఊడ్చి మరీ తింటారు అని చేత బాగా వండుకొని తినాలి రుచిగా తినాలి అతి మసాలాలు కారాలు లేకుండా ఎంత ఉడకబెట్టాలో అంత ఉడకబెడుతూ ఇన్ని రకాలుగా చెప్పడం జరిగింది అని చేత ఏంటంటే పత్రి గారు ఇంకా ఏం చెప్పారంటే ఈ యుక్తాహార విహారశ శరీరంతో తీసుకునేటువంటి ఆహారం మనస్తో అనుభవించే సుఖాలు కోరికలు అలాగే బుద్ధితో చేసే పనులు ఆత్మస్థితిలో పొందే నిద్ర సర్వాత్మ స్థితి కోసం పొందే దివ్య జ్ఞానం అన్నీ యుక్తంగా ఉండాలి అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అంతేకాదు ఆయన ఇవన్నీ చెప్తూ విహారము అంటే ఎంజాయ్మెంట్ దీని గురించి కూడా పత్రి గారు మనకి వివరించారు చేత అనుభవించు ఎవరిని బాధించదు బలాత్కారం చేయు అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం జరిగింది దాంతోపాటు 
సరైన నిద్ర ఉండాలని చెప్పి చెప్పారు సరైన నిద్ర సరైన నిద్ర ఎవరికి ఉంటుంది అంటే ఎవరు చేసే పనులు అయితే సవ్యంగా ఉంటాయో వాళ్ళకి సరైన నిద్ర కలుగుతుంది అని చెప్పి అన్నారు గాఢ నిద్రలోకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అటువంటి గాఢ నిద్ర పొందినప్పుడు ఆత్మ పూర్ణాత్మతో అనుసంధానం అవుతుంది ఆ శక్తిని సంపాదించుకుంటుంది అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం జరిగింది అంచేత ఆ రకంగా గాఢ నిద్ర పొందినప్పుడే మర్నాడు వాళ్ళు ఎంతో హుషారుగా పని చేసుకుంటారు ఆ రోజంతా పని చేసి కోల్పోయిన శక్తి రాత్రి నిద్ర ద్వారా మళ్ళా తిరిగి సంపాదించుకుని మర్నాడు యథావిధిగా అన్ని పనుల్లోనూ బాగా పాల్గొనగలుగుతారు అందుకే సార్ చెప్తూ ఉంటారు ధ్యానం చేస్తూ నువ్వు నిద్రపోయినట్లయితే యోగ నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతావు అంటే ఆ గాఢ నిద్రలోకి వెళ్తావు ఆ పూర్ణాత్మతో అనుసంధానం అవుతావు అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం జరిగింది అంతేకాని కలత నిద్ర అవన్నీ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది మీ సూక్ష్మ శరీర యానం జరగచ్చు కానీ ఆ శక్తి మీరు సంపాదించుకోలేరు అని చేత రాత్రి నిద్రట్లో మిగతా ఎన్నిటికంటే కూడా ఆ స్థితి మనకు రావాలి అంటే అటువంటి నిద్ర మనం పోవాలి అంటే మనం చేసే పనులన్నీ సవ్యంగా సక్రమంగా ఉండాలి అక్రమంగా ఉండకూడదు అని చేత ఇవన్నీ కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాలి అంతేకాదు ఇంకా ఆయన ఏం చెప్పారంటే పత్రి గారు సరైన జ్ఞానం ఉండాలన్నారు అంటే ఎవరి స్థాయిలో ఏది చెయ్యగలరో ఆ పని చేయాలన్నారు అది సరైన జ్ఞానం ఇప్పుడు పత్రి గారు అన్నారు ఆయన మరి ఇంగ్లీష్ వచ్చు ఫ్లూట్ వచ్చు సంగీతం వచ్చు ఎవరైనా వస్తే ఎన్ని నేర్పచ్చు కానీ ఆయన ఏం కాకుండా అందరికీ జనం నేర్పుతారు దీనికోసం ఆయన జన్మ తీసుకున్నారు అదే చేస్తూ ఉంటారు ఇంకా చెప్పారు ఆయన నేను ధ్యానం చేయడం కాదు ధ్యానం చెప్పడం నా పని అని చెప్పి చెప్పారు అలా మనం కూడా ఏది చెయ్యాలో అదే చెయ్యాలి అప్పుడే సరైన జ్ఞానం మనం కలిగి ఉన్నట్లు అది అంచేత ఈ రకంగా భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుల వారు చెప్పినటువంటి ఈ శ్లోకార్థాన్ని మనకి చాలా బాగా పత్రి గారు వివరించడం జరిగింది ఇవన్నీ కొంచెం గమనించుకుంటూ ధ్యానం చేసేవాళ్ళు వీటినన్నిటినీ మనం ఆచరించగలిగితే మనసు ఎందుకు అదుపులోకి రాదు సరైన ఆహారము సరైన విహారము ఇవన్నీ ఉంటే ఎందుకు రాదు సరైన పనులు అంతేకాదు పత్రి గారు మనకి ఇంతకుముందే చెప్పడం జరిగింది బుద్ధుని యొక్క అత్యంత ప్రధానమైన ఆధ్యాత్మిక సూత్రమే మధ్య మార్గం అని చెప్తూ పత్రిజీ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉండేవారు అంటే ధ్యానం చేసేవారు ముఖ్యంగా అష్టాంగ మార్గం పాటించాలని మనకి చెప్పడం జరిగింది ఆ శ్రీకృష్ణుల వారు బోధించినటువంటి యుక్తము అంటే సరి అయిన అనే అర్థం అందుచేత బుద్ధుడు ఏం చెప్పారంటే తన అష్టాంగ మార్గంలో సరైన దృక్పథాలు అలాగే సరైన కోరికలు సరైన వాక్కు 
ఇవన్నీ యుక్తమైనవే సరైన జీవన భృతి సంపాదన సరైన వ్యవహార శైలి మన వ్యవహారాలు సరిగ్గా ఉండాలి సరైన శ్రద్ధ ప్రతి పనిలో శ్రద్ధ చూపించాలి షిరిడి బాబా కూడా అంటారు కదా శ్రద్ధ సబూరియ సరైన ఏకాగ్రత ఏ పని చేస్తున్నామో దాని మీద దృష్టి ఉంచాలి సరైన ధ్యానం ఏవి పడతాయి ఏ ధ్యానం పడితే ఆ ధ్యానం ధ్యానం అంటే అర్థం చేసుకుంటే శ్వాసమే ధ్యాసే ధ్యానం అన్నది మనకి అర్థమవుతుంది మరి ఇవన్నీ చెప్పడం జరిగింది బుద్ధుడు చెప్పిన విషయాలు ఇవన్నీ కాస్త మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అంతేకాదు ఎవరైతే ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగాలని అనుకుంటారో పత్రి గారు ఏమంటారంటే వాళ్ళు సంసారంలోనే నిర్వాణం సాధించాలి అని చెప్పి చెప్తుంటారు అంచేత ఈ ధ్యానం అన్నది వారి ఇహలోక ధర్మాలకు నిత్యావసరాలకు అడ్డు రాకూడదని ఆయన చెప్పడం జరిగింది అంచేత ఇవన్నీ కూడా మనం బాగా గుర్తుంచుకోవాలి ఒక స్థాయికి వచ్చాక ఊరికే రాత్రి పగలు ధ్యానం చేస్తూ కూర్చోకూడదు చాలామంది ఏంటంటే కొన్నాళ్ళు చేస్తారు చేసిన కాడి నుంచి కొంచెం బాగానే అలవాటు అవుతుంది ఇంకా వాళ్ళు ఏంటంటే ఎంతసేపు ఇంకా రాత్రులు పగలు అలాగే ధ్యానంలో ఎక్కువ కూర్చుంటూ ఉంటాడు కానీ బుద్ధుడు మధ్య మార్గం అని చెప్పారు ఏది అతిగా ఉండకూడదు తక్కువగా ఉండకూడదు అలాగా అతిగా చేసేకూడదు చెయ్యి మధ్య మార్గం రోజు ఆరు ఏడు గంటలు చెయ్యి తప్పేం లేదు కొన్నాళ్ళు లేకపోతే పట్టు సాధించడానికి కొన్నాళ్ళు బాగా చేయొచ్చు గంటలు గంటలు చేయొచ్చు కానీ అస్తమానం అది అవసరం లేదు మరి దానితో పాటు మనం మధ్య మార్గంలో ధ్యాన సాధన చేస్తూ జ్ఞానుల పుస్తకాలు చదవాలి ఇవన్నీ దేనికోసం అంటే ధ్యానం అన్నది ఆత్మజ్ఞానం కోసమే గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రాపంచిక లాభాల కోసం కాదు శారీరక లాభాల కోసం కాదు అవి వస్తాయి రాకుండా ఉండవు మీరు కోరుకోవక్కర్లేదు వాటి గురించి ఆలోచించక్కర్ ఎలాగో వస్తాయి అని చేత వాటి మీద మనం దృష్టి పెట్టి చేయాల్సిన పని ఏమి లేదు మనకు కావాల్సింది ఏమిటి అంటే జ్ఞానం అందుకే పత్రిక సందేశాలు అన్నీ మీరు తిరగేస్తే ఎక్కువ ఆత్మజ్ఞానం మీదే ఉంటుంది ధ్యానం చేసేవాళ్ళు ఈ ఆత్మజ్ఞానం మీద దృష్టి పెట్టాలి అని చేత ఏంటంటే జ్ఞానానికి సంబంధించిన ఆత్మజ్ఞానానికి సంబంధించిన పుస్తకాలు దేహలాభాలు మనోలాభాలు ఈ పుస్తకాలు కాదు అది నీ ఆరోగ్యం ఈ చేతుల్లో నీ సంపద నీ చేతుల్లో థాట్ పవర్ ఇవన్నీ మైండ్కి సంబంధించినవి అవి ఊరికే నాలెడ్జ్ పర్పస్ ఊరికే చదవడం దాన్ని మీద ఎక్కువ దృష్టి కాదు ఎక్కువ ఆత్మజ్ఞానం ఆ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి పుస్తకాలు చదవాలి అవి చదవడమే కాదు పత్రిక గారు ఇంకా మనకు చెప్తారు ఆత్మజ్ఞానం బోధించే వారి సాంగత్యం చేయాలన్నారు ఎవరైతే ఆత్మజ్ఞానాన్ని విశేషంగా బోధిస్తూ ఉంటారో ఆత్మజ్ఞానం గురించి వివరిస్తూ ఉంటారో వారి యొక్క సాంగత్యం చేయాలి దానితో పాటు ఇంకా చెప్తూ ఉంటారు పత్రి గారు ఇవన్నీ ధ్యానంలో మనం పురోగతి సాధించడానికి ధ్యానంలో పట్టు సాధించడానికి ధ్యానంలో మనసు అదుపులోకి రావడానికి చాలా ఉపకరిస్తాయి ఇవన్నిటి మీద మనం దృష్టి పెట్టినప్పుడు అంచేత ఇవన్నీ మనం చేయాలి దాంతో పాటు ఈ ధ్యాన మార్గంలో సేవ చేయాలి అంటే అందరికీ ధ్యానాన్ని జ్ఞానాన్ని అందించాలి 
అని చేత ఇవన్నీ ముఖ్యమైన సంగతి తెలుసుకోవాలి ఎంత తెలుసుకుంటే ధ్యానంలో అంతా పురోగతి సాధిస్తూ ఉంటాడు ఏదో ఊరికే గుడ్డిగా ధ్యానం ఒకటి చేస్తూ ఉంటే ఏదో అన్ని మనకి అన్ని లాభాలు ఇచ్చేయాలంటే ఎలా వస్తాయి కష్టే ఫలి అంటారు ఎంత కష్టపడితే ఎంత ఫలి చాలామంది చెప్తారు మేము ధ్యానం చేస్తున్నామండి ఇంకా మాకు ఆ కష్టం పోలేదు ఈ కష్టం పోలేదు మనల దాకా బాగానే ఉంది ఈ ధ్యానం మొదలెట్టాక మాకు ఇంకా ఈ కష్టం వచ్చింది ఆ నొప్పులు వచ్చినాయి ఈ బాధలు వచ్చినాయి అంట ఇక్కడ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ధ్యానం చేయడం వల్ల ఇది రావడం కాదు మీరు ధ్యానం చేయపోయినా కూడా ఆ కర్మలు బయటపడినప్పుడు మీరు ధ్యానం చెయ్యకపోయినా అవి వస్తాయి ఏదో ధ్యానం చేస్తేనే ఆ కష్టాలు వచ్చినట్టు అని అనుకుంటారు మీరు చూడండి ఎన్నో లక్షల మంది కోట్ల మంది ధ్యానం చేయట్లా వాడు ఎవరికి కష్టాలు లేవా ఎవరు హాస్పిటల్కి వెళ్ళట్లేదా ఎవరికి ఏ రకమైన బాధలు లేవా మరి ఎందుకు వచ్చినాయి అందరికీ ఎలా వచ్చినాయో ఏ టైంలో ఎవరికి ఏది రావాలో అలాగే మీకు వస్తాయి కానీ ధ్యానం చేయడం వల్ల మీ శక్తి పెరగడం వల్ల వాటిని బాగా తట్టుకుంటారు కొన్ని కొన్ని రోగాలు కొన్ని కొన్ని సమస్యలు ధ్యానం ద్వారా సంపాదించే శక్తితో మీరు అధిగమించగలుగుతారు అన్నిటిని తొలగించుకోలేరే మనం చేసే సాధన ఎంత పెర్ఫెక్ట్గా ఉంది ఎంత కరెక్ట్గా ఉంది ఈ మనం ఆలోచించమే చేస్తున్నాను కూర్చుంటున్నాను పోవట్లేదు ఇదే మాట చెప్తారు అని చేత మీరు చేసేదానికి తగ్గ ఫలితం మీరు పొందుతారు పొందకుండా ఉండరు పత్రిక గారు ఎన్నోసార్లు చెప్తున్నారు మనం చేసుకున్న వాడికి చేసుకున్నంత మహాదేవ్ నువ్వు చేసింది వృధా కాదు దాంట్లో నువ్వు ఎంత పొందాలో అంతే పొందుతావు నీకు కష్టం పోవట్లేదు అంటావు కానీ నువ్వు చేసిన జ్ఞానం వల్ల కొంత పోగొట్టుకున్నావు అన్న సంగతి నీకేం తెలుసు ఎంతో అనుభవించవలసింది కొద్ది దాంతో పోతుందే అన్నది గ్రహించవే ఇది తెలుసుకుంటే నీకు అప్పుడు అర్థమవుతుంది అని చేత ఊరికే కంగారు పడక్కల ఇంకా పోలేదు అంటే మనం చేసిన కర్మ మన సాధన కంటే కూడా ఇంకా ఎక్కువగా ఉందని లెక్క అని చేత మనం చేసే సాధన సరిపోలేదు అని గుర్తుంచుకొని సాధన పెంచుకోండి పెర్ఫెక్ట్గా చేయండి నియమాలు పాటించండి ఆహార నియమాలు పాటించాలి అన్ని విషయాల్లోనూ యుక్తంగా ఉండండి సేవలు చేయండి ఈ మార్గంలో మీకున్న వాటిని మీ సమయాన్ని అయితే మీ వాక్కును అయితే మీ శక్తిని అయితే మీ ఆలోచనలు అయితే మీ ధనాన్ని అయితే ఈ మార్గంలో ధ్యాన మార్గంలో ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో జ్ఞాన మార్గంలో మీరు వినియోగించండి ఇవన్నీ మీకు బాగా లాభం కలిగిస్తాయి నేను ఒకటే చెప్తూ ఉంటాను ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా ఏం చెప్తానంటే ఇలా ధ్యానం చేస్తూ కొంచెం ఇబ్బందులు ఉన్నాయి బాధలు ఉన్నాయి అంటే బాబు ఏది ఏమైనా మీకు ఇలా ఇబ్బందులు వచ్చినాయి అంటే గతంలో మీరు చేసుకున్నటువంటి కర్మల వల్ల వచ్చినవి అవి వచ్చినాయి అని మీరు బాధపడక్కల ఎం చేత అంటే మీరు చేసుకున్నవి మీరు ఎందుకు చేశారు అప్పుడు వాటిని ఎందుకు హింసించారు ఆ జంతువుల్ని ఆ పక్షుల్ని ఎందుకు బాధించారు అలా ఏ రకమైన బాధ ఇతరులకు కలిగిస్తే అదే మీరు అనుభవిస్తారు కాకుండా అలా ఉంటుంది అని చేత దాని గురించి మీరేమి ఆలోచించకండి కనీసం ఇది అర్థం చేసుకొని ఇప్పటి నుంచైనా సరే మీరు అలాంటి తప్పులు అలాంటి పాపాలు మీరు చేయకుండా ఉండడానికి జాగ్రత్త పడండి 
మీ వల్ల ఏ ప్రాణికి ఏ జీవికి కష్టం నష్టం బాధ కలగకుండా జాగ్రత్త భవిష్యత్తులో మీకు ఏ ఇబ్బందులు రావు ఇప్పుడు వచ్చినవి గతంలో మీరు చేసుకున్నది అప్పుడు ఎలాగ చేసుకున్నారు ఎలాగ అనిపించాలి మీరు ఏం చేయగలరు దానికి మీరు చేయగలిగింది ఇప్పుడు చేయకుండా ఉండడం అప్పుడు మీ భవిష్యత్తు బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఇప్పుడు వచ్చినాయండి ఎలాగని అంటారు ఎలాగంటే చేశావు ఓపిక పట్టు కొన్నాళ్ళుగా కర్మ పోతుంది పోయేసరికి ఆ కష్టం అలాగ పోతుంది అని చేత దాని గురించి నువ్వేం వర్రి పడక్కల ఎందుకు వర్రి పడ్డావు కొంచెం ఓపిక పడితే కర్మ అయిపోతుంది కష్టం నుంచి ఆటోమేటిక్గా భయపడు ఆడు కాళ్ళు లట్టుకుని నీళ్ళు కాళ్ళు లట్టుకుని వాళ్ళ దగ్గరికి వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే నిన్ను వాళ్ళు పూర్తిగా దోచుకుంటారు వాళ్ళ స్వార్థానికి ఉపయోగించుకుంటారు ఎవడు ఏం చేయలేడు చేసుకుంటే అనుభవించి తెరవలసింది అనుభవించకూడదు అంటే చేయకుండా ఉండాలి అప్పుడు తెలీదు చేసావు అనుభవించాల్సిందే ఇప్పటి నుంచి సరి చేసుకో నీ భవిష్యత్తు వైభవంగా ఉంటుంది గతం బాగోలే చేసుకున్న దాన్ని బట్టి బాగోలేదని నువ్వేం బాధపడకు ఇప్పుడు బాగా చేసుకో నీ వల్ల ఎవరికి ఏ బాధ ఏ కష్టం కలకుండా చూసుకో నీ భవిష్యత్తు వైభవంగా ఉంటుంది ఒకటే గుర్తుపెట్టుకో నీ జీవితంలో ఏది జరిగినా శాశ్వతం కాదు అన్న విషయం తెలుసుకో ఇప్పుడు నీకు కష్టం వచ్చింది వెంటనే గుర్తు చేసుకో ఇది శాశ్వతం కాదు కొన్నాళ్ళే ఉంటుంది ఖచ్చితంగా కొంచెం ఉపయోగ పడితే పోతుంది ఇది అర్థం చేసుకుంటే నువ్వు ఉపయోగ పట్టగలుగుతావు ఇది అర్థం కాకపోతే నా బతుకు ఇలా అయిపోయిందని ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం వాళ్ళ వీళ్ళ కాళ్ళ మీద పడ్డం వాళ్ళు దోచుకుంటే మళ్ళా తర్వాత బాధపడ్డం ఇలాంటివన్నీ చేస్తావు కానీ ఈ సృష్టిలో ఉన్న ఈ సూత్రాన్ని నువ్వు గుర్తించుకుంటే ఇంకా ఎప్పుడూ నువ్వు బాధపడవు ఇది శాశ్వతం కాదు అన్నది గుర్తు చేసుకో కొన్నాళ్ళకి నీ జీవితం బాగుంటుంది అప్పుడు కూడా ఇది గుర్తు చేసుకో ఇది శాశ్వతం కాదు అప్పుడు నువ్వు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటావు అంటే కష్టం వచ్చినా ఒకటే గుర్తుపెట్టుకో శాశ్వతం కాదు ఇది అలాగే సంతోషం వచ్చినా సంబర పడకో ఇది శాశ్వతం కాదు అని గుర్తుపెట్టుకో జేత కష్టం వచ్చినా దుఃఖపడవలసిన పని లేదు ఆనందం కలిగినా సంబర పడవలసిన పని లేదు లాభం కలిగిన ఈ ఇది ఒక్కటి మటుకు నువ్వు గుర్తుపెట్టుకో నీ భవిష్యత్తు వైభవంగా మారిపోతుంది గతం అయిపోయింది నువ్వేం చేయలేవు ఇప్పుడు నీ చేతిలో ఉంది నీ ప్రజెంట్ జీవితాన్ని సరైన విధంగా తీర్చింది నీ వల్ల ఎవరికి ఏ రకమైన అని చేత వీలైనంత సేవలు చేయి ఎవరికి హాని కలిగించదు అదే నీ జీవిత రహస్యం జీవితం బాగుండాలి అని నువ్వు అనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ నువ్వు పాటించాలి అని చేత ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రతి ఒక్కరు అని చేత ఖచ్చితంగా నువ్వు మధ్య మార్గం పాటిస్తూ ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనసుని ఎందు పూర్తిగా అదుపు చేసుకుంటావు ఎందుకు అదుపులోకి రాదు జీవితం గొప్పగా తయారు అని చేత ఏమిటి అంటే ఇవన్నీ బాగా గుర్తుంచుకోవాలి ఎంత గుర్తుంచుకుంటే జీవితం అంత లాభం కలుగుతుంది అంత మన చేతిలోనూ పత్రిగా చెప్తారు కదా నీ దుఃఖానికి నువ్వే కారణం నీ భోగానికి నువ్వే కారణం నీ ఆనందానికి నువ్వే కారణం ఇంకోటి ఎవరూ కారణం కాదు నీ జీవితానికి లో జరిగే ప్రతి దానికి అంటే నీ వాస్తవానికి నువ్వే సృష్టి గతం గతంలో నువ్వు చేసుకున్నటువంటి పాపాలే ఇప్పుడు నీ కష్టాలు గతంలో నువ్వు చేసుకున్నటువంటి భోగ పుణ్యాలే ఇప్పుడు నీ భోగాలు ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇది పెట్టుకుని మనం సవ్యంగా జీవిస్తూ ఉంటే భవిష్యత్తు ఎందుకు బాగోదు
నీకున్న దాంట్లో పంచు ఇప్పుడు నీకు లేకపోవచ్చు నువ్వు పంచుతే భవిష్యత్తులో ఎలా కలిసి వస్తుందో నీకే తెలియదు ఎలా వస్తుందో నీకే తెలియదు ఇప్పుడు నువ్వు ఇవ్వకపోతే భవిష్యత్తులో నీకు రాదు ఇప్పుడు జీవితం శాశ్వతం కాదు నీ భవిష్యత్తు ఉంది నీ భవిష్యత్తు బాగుండాలి ఇప్పుడు బాగుండి తర్వాత బాగోకపోతే ఉపయోగం ఏమి అని చేత ఇప్పుడు మనం చేసే సేవే ఇప్పుడు మనం చేసే దానాలే ఇప్పుడు మనం చేసే పుణ్యాలే మన భవిష్యత్తు సుఖశాంతులతో వైభవంగా ఉండేటట్టుగా తయారవుతాయి అని చేత పత్రి గారు చెప్పినట్టుగా ఇవన్నీ మనం పాటించాలి అని చేత బాగా గుర్తెట్టుకోండి మనసు అదుపులో ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ పాటించవలసిందే ఈ నియమాలన్నీ ఎంత పాటిస్తే మనం అంత వైభవంగా జీవించగలుగుతాం అని చేత మరి ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు చెప్తూ తర్వాత ఎపిసోడ్లో ధ్యానం మీదే మరికొన్ని విషయాలు మనం చెప్పుకుందాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ